Okay, so good day and we're back for our math tricks. Okay, ito na po yung part 2 nito. Naalala nyo pa po ba yan? Kung paano yung naging ano natin dyan? First, ask your friend for a 3-digit number pero ang ginawa ko is binunat ko siya. After getting the 3-digit number of your friend, isulat mo yung sagot. Okay, then ask another 3-digit from your friend and then magsulat ka din ng sarili mong number. Okay? A number from your friend, last number from your friend, and then write also your last three-digit number. Okay. After that, ipasolve mo sa kanya, ipaad mo sa kanya lahat yan. At the end, makukuha mo po ang sagot na yan na, ninsunu, na sinulat mo po kanina. Okay. Ngayon po, anyone can do that. Okay. So, paano nangyari yun? Okay, I'm now going to reveal. Ngayon, pag nagustuhan mo po ito, paki-like naman, paki-subscribe, paki-share na rin. Okay? Huwag kang madamot. Share mo sa iba. Okay? So, here is the, uh, what do you call this one? Yung parang-parang pinaka-process niya. Okay? If you ask for a three-digit number, uh, number from your friend, okay, ang gagawin mo doon is, mag-subtract ka ng 2. So, 324 minus 2. Ang sagot ay 324 minus 2. Ang sagot ay 322. Yung 2 na binawas mo kanina, okay, ilagay mo siya sa unahan. Okay, again, ulitin ko po. Yung 3-digit number ng kaibigan mo, bawasan mo ng 2. So, 324 minus 2, ang sagot ay 322. Yung 2 na binawas mo kanina, isulat mo siya sa kanyang pinakaunahan. So, ang naging sagot natin is 2,322. That's it. Ngayon, Tanungin mo ulit siya ng another 3-digit number. What's next? Yung may check na number, number mo yon. Isusulat mo yung number mo. Kahit anong number ba ang pwede mong isulat? The answer is no. May pattern. Take note on this. Mathematics is a pattern. Pag nahuli mo ang kanyang pattern, kahit anong problem pang ibigay sa'yo, kaya mong sagutan. Kaya nga parati kahit na anong subject, ang palagi na yung, palagi na yung sinasabi is you must learn the basic. Okay, eto yon. Ang number na nabunot ko kanina o kahapon is 681. O kunwari eto yung binigay ng friend mo, 681. Ang isusulat mong number is kukumplituhin mo ang number 9. Nasa circle siya kailangan mong kumplituhin yung number 9. Okay. Papaano ang sinasabi kong kukumplituhin mo ang number 9? Okay. Ang 6, ilan ang kailangan niya para maging 9? Tama. 3. Kaya 3 ang sinulat ko. Ang 8, ilan ang kailangan niya para maging 9? Yes. Correct. 1. Ang 1, ilan ang number niya para makumpleto siya bilang bilang 9 kailangan niya ng 8 so yung 6 8 1 niya kanina ang counterpart niya is 3 1 8 pag magsusulat po kayo para hindi kayo mahuli ng kaklas ng friend niyo unahin mo sa hundreds digit okay next 
ask him again another three digit number. 580 ang sinulat niya. Okay? Ilan ang kailangan mo sa 5 para maging 9? 4. Ang 8, ilan? Again, 1. Sa 0, ilan ang kailangan mo para maging 9? Sa 0, kailangan mo ng 9. Okay? In that case, kahit na anong mangyari, yung sinulat mong number kanina, yung sinulat mong sagot kanina, yun po at yun ang magiging sagot. Okay, let's try for this one. Tignan ko kung naintindihan yung diniscuss ko. Okay, bago pala, no? Meron lang akong rule dito. Ang isa sa mga rule natin dito na kailangan mong sabihin bago ka mag-question mag sa kaibigan mo is, bawal po ang, ang repeating numbers. Say for example, 1, 1, 1. Example po, 9, 9, 9. Ang 111, kaya mong gawa ng paraan yan eh. Ang isusulat mo is 888 para maging 9. Paano yung 999? Alang ang isusulat mo, 000. O, oh, sasabihin niya sa'yo, hindi pwede yang 0. Tatlong 0, 0 hundreds, hindi pwede yun, no? So, ang kailangan mong gawin is, sabihan siya, una pa lang, na bawal ang, ng repeating numbers. Okay, kung ang sinulat niya is 111, sabihin mo kaagad sa kanya. Bawal ang repeating numbers sa kanya. Okay? Is it clear? Okay. Tignan natin kung naintindihan niyo yung diniscuss ko. Ang number ko is 651. Anong sagot niyo? Okay. 2, 6, 4, 9. 651 minus 2 is 649. Yung 2 na binawas ko doon, isusulat ko dito sa unahan. Okay, let's try the second number. The number is 3, 4, 8. Ano ang kailangan yung isulat? Okay, we have 6, 5, and 1. Para maging 9, 9, and 9. Okay, next number. Okay, 7, 3, 5. What's the number? 2, 6, and 4. Ngayon, ipaad mo yan sa iyong kaibigan. Ayan, ibibideo ko ng buo. Ipaad mo yan sa iyong kaibigan. At kahit na anong mangyari, yan at yan ang magiging sagot. Okay? Try it yourself para makita nyo. Okay? So kung nagustuhan mo to, na-explain ko naman sana ng maayos sa'yo, maliwanag naman sana, pakilike and share naman. Okay? Subscribe na rin. Thank you for your support. Thank you. Okay? Shout out daw. Okay, tignan ko ha. Sino yung nagpapashout out? Yun, still. Jana May Castro daw po from St. Leo the Great. Okay? Thank you!